ஒரு விஷயத்த முதல் நம்ம கல்விக்கையில் தான் நான் பேசி உங்களை மனசாக பேச மாட்டேன் ஒரு பிராத கொடுக்க வந்துருக்கோம் ஒன்றும் கிடையாது பஞ்சாயத்தில் நீங்கள்லாம் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மாதிரி என்னை பொறுத்தவரை ஏன்னா பத்திரிகைகள் தான் இது நாங்கள் பிராத கொடுக்குறோம் இதா ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தார்மீக பொறுப்பு இருக்கு இது பத்திரிகை ஆனால் நான் வருத்தப்படக்கூடாது நான் ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுவேன் உங்களுக்கும் சில பகு பங்கு உண்டு இந்த தமிழகத்தினுடைய சின்ன கீறல் ஏன்னா நீங்கள் வாடு தடாது வர்றீங்க யாரை வேணாலும் எப்போ நீங்கள் அரசியல் வர்றீங்க சும்மா தூய் கிடக்கிறவங்களாம் தட்டி அழிப்பு அவனுக்கு விவரம் தெரியுமா விவரம் தெரியாது தமிழகத்தினுடைய எல்லைகள் என்ன மஞ்சள் நவி எங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வைகையினுடைய பாசாரம் எங்கே இருக்கிறது மதுரைக்கு பின்னால் இருக்க வேண்டிய அந்த பரப்பளவிலே அந்த தண்ணியில்லா பிரதேசத்திலே வாழ்க்கை முறை என்ன இருக்கிறது எதற்காக போராடுதுனா எங்கேயாவது தெரிஞ்சு சொல்லு சும்மா அவங்க பாட்டுக்கு சின்ன பையன் இப்போ தான் சேகர்னு அறிமுகப்படுத்தும் அவன் வருமா ஒரு படத்தில் வந்து குழந்தை நட்சத்திரம் இருக்கும் அந்த குழந்தை நட்சத்திரத்தை போய் நீ எப்போ அரசியல் சிரிக்காதீங்க ப்ளீஸ் ஐ எம் நாட் அ பொலிட்டிஷியன் நான் அரசியல் வாயில் இவங்க எவ்வளவுக்கு நான் படிக்கவும் இல்லை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து மொழி எங்கள் அம்மா பால் அதுக்கப்புறம் இந்த மொழி நேரம் இந்த மண் வாசல் போகிறது சார் நான் வந்து நான் என்னைக்காவது அரசியலில் பங்கு கேட்டோம்மா பதவியில் இங்கே வரணும்னு உட்காந்தம்மா இல்லை நான் நினச்சிருந்தால் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அரசியல்வாதியாக இருப்பேன் மிகப்பெரிய அரசியல் மடையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் சின்ன பையனாக இருந்தேன் ஒரு மாணவனால் ஒரு பச்சை தமிழன் காமராஜர் தோற்கடிக்கப்பட்டார் அன்னைக்கு நான் அரசியலை விட்டேன் உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னு கேட்டால் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ மிகப்பெரிய தவறு நடந்த சரித்திரம் தமிழகத்தில் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசிக்கோ கூத்தாடிகள் நாடாள முடியுமா என்ற ஒற்றை சொல்லிலே தவறாக உச்சரிக்கப்பட்ட அந்த ஒற்றை சொல்லில் தடம் புறந்தது தமிழகம் அன்னைக்கு போச்சு நேசத்திற்குரிய தலைவர்கள் நாம் ஆண்டார்கள் அவர் நல்லா ஆண்டார்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் அது சரியான முன்னுதாரணம் அல்ல தமிழகத்திற்கு என்பதில் நாம் சரியாக ஒரு தமிழகத்திற்கு மிக ஒரு மோசமான முன்னுதாரணம் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் மதித்த தலைவர்கள் மிக பிரபாதமாக தான் இருந்தீங்க ஆனாலும் ஒரு ஜனநாயகம் அது சுயநலம் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் கூட ஒதுக்குனது தப்பு ஏன் இன்னைக்கு நான் மைக் பிடிச்சிருக்கவே மாட்டேன் சமீப காலமாக நான் மேடைகள் ஏறுவதே இல்லை வேணாம் ரொம்ப தூங்கிட்டோம்னா செத்து போகணும் குணம்னு சொல்லி தொடச்சோம் அதனால் காலாட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இப்போ காலாட்ட விடலை இதயத்தை துடிக்க வைக்க தமிழை ரொம்ப சார் இந்த பிரச்சனை இவன் யார் இருக்கலாம் உட்காந்து இது சம்பந்தமே கிடையாது படைப்பாடிய இந்த மண்ணினுடைய சாரத்தை சொல்லி கதையை சொல்லி ஒரு இலக்கியவாதிகள் எங்களுக்கு இது சம்பந்தமே இல்லை திருமுருகனை அவன் யார் என்ன என்ன அவன் என்ன கொலை செஞ்சானா கொள்ளை அடிச்சானா நக்சலைட்டா இல்லை அப்படியே அரசு ரீதியாக ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து பல் கோடி ரூபாய்களை சம்பாரித்து தனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிட்டவனா வெட்டினானா குத்துனானா குண்டர் சட்டம் யாருக்கு ஒரு ஜனநாயகமாக நான் கூட தான் ஆறு ஏழு வருஷம் நான் போயிருக்கேன் நினைவே இருந்திருக்கு பிரபாகரனை நேரில் சந்திச்சு போ தூக்கிட்டு போ அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் பிரபாகரனை சந்தித்து பேசிவிட்டு வந்து என்னை என சகோதரன் நீ தூக்கி போடு என்ன காரணத்திற்காக செய்து கைது பண்ணு மிரினாவில் கூட்டம் கூட கூட சட்டம் அரசியல் ஓகே சட்டமோ எதையும் தடை மீறி சென்றது அடையாளத்தினுடைய ரயில குறுக்க தலையை வச்சு படுத்தார் கலைஞர் சட்டமீறல் தான் ஆனால் ஒரு அடையாளம் ஒரு அடையாளம் நெய்வேலியில் போய் போராடுகின்றோம் நெய்வேலி மின்சாரம் புசாத்து மின்சாரம் அதனால் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு அடையாளம் எங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிப்பது ஜனநாயக முறையை செஞ்சான் பையன் அழகாக செஞ்சான் இருபது ரூபாய் கூட்டிகிட்டு போனீங்கல்ல என்ன பண்ணியிருக்கணும் எச்சரித்துனு யார் ஆமாம் ஆனால் மறுமுறையும் செய்வான் ஜனநாயகம் ஏன்னா அவனுக்கு உரிமை உண்டு என்ன பண்ணீங்க 
அத்திய அரசை கொஞ்சம் விமர்சிச்சுட்டான் அவன் உரிமை இல்லை அவனுக்கு அரசு விமர்சிக்கவே கூடாது அமீர் விமர்சித்தான் போட்டேங்க பது பதினஞ்சு நாள் சீமான் விமர்சித்தான் போட்டேங்க நானும் நான் விமர்சித்தேன் போடலை போட்டிருந்துங்களாம் அங்கேயும் புத்திசாலித்தனம் வேலை செய்யுது எவனை போடலாம் எவனை போடக்கூடாது போடு ஆனால் ஒன்றும் சொல்லுவேன் தயவுசெய்து பத்திரிகையாளர்களே தவறாக எடுத்துக்கிட்டார் இந்த தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் நான் சும்மா இது எப்போ வேணாலும் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் யார் சொன்னாலும் கேட்பேன் வேறு எங்கேயாவது போய் ஒரு தமிழை அரசியல் பண்ண முடியுமா தமிழை எங்கேயாவது போய் பதவி எடுக்க முடியுமா ஒரு சமஸ்தானமாக இருந்து யார் வேணாலும் வரலாம் யார் வேணாலும் போகலாம் நாங்கள் எவ்வளோ பெருந்தன்மையாக பரந்த மனசோடு இருந்தோம் எல்லாம் வா தொழில் பண்ண என்ன எங்களுக்கு மட்டும் என்ன விதி விலக யார் வேணாலும் எங்கள் தலையில் கூட்டலாம் நீங்கள் மட்டும் உங்கள் பிள்ளை குட்டியோடு கூட்டிப்பீங்க எங்களுக்கு அது இல்லையா ஏன்னா ஒரு சமஸ்தானமாக இருந்த காலத்தில் ஏதோ வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் போகிறான் என்ன பண்ணிட்டீங்க இவன் பாவப்பட்ட மீனு நல்ல மூளை வேலை செய்யும் தமிழனுக்கு நல்ல இதயம் பரந்த இதயம் ரொம்ப ஆனால் இனம் மொழி விஷயத்தில் துருப்பிடிச்சு போயிட்டோம் நல்ல அறிவாளி கெட்டிக்கார மூளை உள்ளவன் தமிழ கழுத துருப்பிடிச்சு போச்சுடா உன் வீரம் துருப்பிடிச்சு போச்சு இனமொழி பத்து துருப்பிடிச்சு போச்சு ஏன்னா மைனாரிட்டி தமிழ்நாட்டில் சொன்னால் என்னை நாளைக்கு தூக்கி போட்டுருவாங்க எவனவனோ படையெடுத்து வந்தான் போயிட்டான் சிலர் மட்டும் இங்கே கடை இப்போ கூட ஆரம்பி போட்டாங்க ஏன் தமிழன் இப்போ அடையாளம் காண முடியல இதில் யார் தமிழன் கேட்டார் சொல்ல தெரியாது நீ வேறு மொழிய காரணம் இது இல்லைன்னு சொல்ல வா போ எங்க வா விருந்தாளி யாரு தொழில் பண்ணு அரசியல் கூட பண்ணு தலைமை என்றவன் ஒருவன் தான் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் மட்டும் தான் தலைவனாக இருக்கு கேட்டா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனும் சார் உங்க தலைமை தைரிக்கு தமிழர்கள் யாருமே இல்லை என்னடா சொல்றீங்க ஆமா பிரிஞ்சு கடைக்கு வெட்டி குத்துக்கிறாரு தமிழனுக்கு தலைமை கால் இல்லை சரி விடு தமிழன் தலைமை காலங்கிறது நீ என்ன பண்ணுவேன் நாங்கள் வந்து தலைமை ஏன்னா என் பொண்டாட்டிக்கு பிள்ளை பிறக்கிறது நீ ஆடா வந்து பிள்ளை பிறத்து வைப்பேன் என் ஒய்ஃபுக்கு பிள்ளை இல்லைங்கிற நாங்கள் பெற்றுக்கிறோம்ல இல்லை ஊனம் பிள்ளை பெறும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நீ யார் எனக்கு பிள்ளை பெற்றுக் கொடுக்குறது எதில் வேணாலும் பங்குகிறா படிச்சையில் எப்படிறா பங்குகிறா நான் படிக்கல என் கதை சொல்லுது என் ஆத்தா சொன்ன கதை தெரியும் என் மண் தெரியும் பருத்தி காடு தெரியும் கடலை காடு தெரியும் எங்கள் பூமியில் நீங்கள் வந்து உட்காந்தீங்க இப்போ யார் யாரோ வர்றீங்க எப்படா ஒரு திருமுறை நான் கைது பண்ண முடியும் அப்போ என்ன துணி தெரியாமல் எவ்வளோ துருப்பிடிச்சு போச்சு வீரமும் வேகமும் துருப்பிடிச்சு போச்சு தமிழ் அதை முடிந்தால் பத்திரிகை தினமும் நீங்கள் தட்டி எழுப்பணும் எங்கள்கிட்ட பெரிய ஊடகம் இருக்கிறது நாங்களும் தட்டி எழுப்புவோம் அது தார்மீக கடமை என்ன அவ்வளோ பெரிய தமிழ்நாட்டில் எட்டு டே இருந்து அவங்க அது நீ கேட்கலாம் எட்டு எண்ணூறு ஆகும் எட்டாயிரம் ஆகிவிடும் அதுக்கும் எட்டு கோடிக்கும் பறகும் அதனால் திரும்பவும் அவன் எதுக்காக இப்படி போகிறான் சீட்டு கேட்டானா இல்லை அரசியல் தலைவராக எப்படி சிஎம் ஆகணும்னு நினச்சானா இல்லை அவன் தார்மீகமாக அவர் போகிறான்னுதான் நினைவு என்றால் எங்கள் உயிர்களை பல லட்சக்கணக்கான உயிர்களுக்கு கொண்டீங்கல்ல யாராவது கண்ணி விட்டு அழுதானா தமிழனே அழுக யோசித்தான் ஆந்திரா அழுதுச்சா கேரளா அழுதுச்சா மலையாளம் அழுதுச்சா தமிழன் கூட தெரியல அது என்னான்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருந்துச்சு மைக் போட்டு டேய் நம்ம சகோதரன் தொப்புள் குடி சகோதரன் சுட்டு வீழ்த்தப்படுகிறான் யாருக்கு இருந்துச்சு அதனால அப்படிலாம் கொல்லப்பட்டது உணர்ச்சி இல்லாமல் போச்சு இனிமேலாவது இந்த உணர்ச்சி வெளியே வர வேண்டும் பத்திரிகை தர்மம் தயவு செய்து உங்கள் தர்மம் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பொலிட்டிக்கலாக எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இது பின்னாடி இருந்து என்ன சுற்றுறாங்க இதெல்லாம் பேச தயாராக இல்லை என்ன ரெண்டு தலையாட்டி பொம்மை தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு ஆடிஸ் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆடு ஒன்று ஆடாது நினச்சா ரெண்டுமே தலையாட்டி பொம்மையாகி போச்சு ஆயினால் தான் திருமணம் முடியாது கைது 
திருமுருகனை சொந்த உன்னுடைய சொந்த கருத்தலா நீ கைது செய்யா இல்லை கேவலம் பயந்தான் முடிய ஏன்னா மடியில் கனம் இருக்கு கலைஞர்கள் எங்கள் மடியில் கனம் இல்லை ஆகிதால் தயவு செய்து அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் சின்ன உதாரணம் சொல்லி சார் ஏன் இவ்வளவு பேச அந்த பாரராஜன் நினைக்கக்கூடாது கோயம்புத்தூரில் ஒரு மீட்டிங் இது திருப்பூரில் ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஒரு பெரிய ஃபார்ம் பத்து லேடிஸ் வித் பேட்ச் தி கேம் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பாரதராஜா கார் பாரதராஜா சாப்பிட்டான் இட்லி சாப்பிட்டு ஐயோ மித்த பேனி நோண்டி எல்லாம் உட்காந்து பேசணும் என்னம்மா பேட்ச் வாட் இஸ் திஸ் அவங்க ஒரு சொன்னா நான் ஊடகமாக இருந்தால் சொல்ல முடியும் ஒன்றும் இல்லை வி காட் அ கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் மிகப்பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் you know we want to claim our rights or something you know like we want to claim our rights 30% from the assembly shakit ninge inna illa 30% assembly seat we have to tamil nadu la 30% assembly seat venuma amma we invested a lot in this country in coimbatore this and that box my god inga bodu nadu இதை நான் பேச முடியுமா அண்டை மாநிலத்தில் வி இன்வெஸ்டர் இல்லாது ஏன்னா வந்தவங்கெல்லாம் கூட போயிட்டான் நீ கூட இன்னும் காளி பண்ணல எங்களோடு கலந்தாய் சகோதரனாக மச்சனாக மாமனாக உன்னை அணைத்து கொண்டோம் ஆனாலும் தயவு செய்து எங்கள் மொழியிலையும் எங்கள் இனத்திலையும் எங்கள் குடும்பத்திலையும் நீ சரிசமமாக பங்கு கேட்காதே ஆனால் தயவு செய்து மத்திய அரசு என்ன சொல்கிறதோ இல்லை மாநில அரசு உங்களுக்கு உணர்வு இருந்தால் மான ரோஷம் இருந்தால் திருமுருகனும் அவனை இணைந்து கைது செய்யப்படும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த தமிழ்நாடுக்கு தமிழ்நாட்டு தமிழனுக்கு ரோஷம் மானம் கொஞ்சமாக இருந்திருந்தால் இதற்காக போராடுவான் ஆத்தா பாலுக்கு அப்புறம்தான் ஆவின் பால் இல்லையா நீ தமிழ் தாய் வாழ்த்து படிச்சுட்டு தானே எல்லாத்து நிகழ்ச்சியில் நடத்தின இத்தனை ஆண்டு காலமா ஏண்டா அதை தூக்கி குப்புற போட்டு விட்டுட்டு ஜனகனம் போட்டுக்கு நீ எப்பயாவது கேள்வி கேட்டீங்களா தயவு செய்து கேட்டு பிளீஸ் என்னென்னா தமிழ் தாய் வாழ்த்தால பாரம்பரியமாக இருந்தது நாங்கள் தமிழ் பத்திரிகை நடத்துகிறோம் நீங்கள் இதை விட்டு போட்டு ஜனகனம் என்ன எவனுக்கு புதுசாகவே அர்த்தம் தெரியாது அதை கொண்டாந்து முன்னாடி அதை ஊற்றி கழுவுறதுக்கு தான் சொல்லுவேன் கடைசியில் ஜனகனம் பாட்டிட்டிங்களா மங்களம் மாட்டிட்டிங்களாங்கிறது சொல்கிற விஷயத்த முன்னாடி போடுற தமிழை பின்னாடி தள்ளிட்டு நீ எப்பயாவது கேட்டீங்களா நான் இன்னொன்று கேட்குறேன் சார் ஐம் சாரி நான் வந்து இன்னும் பாரதராஜா நான் நாட்ட பொலிட்டிஷியன் நான் போய் நாளைக்கு சட்டசபையில் உட்காந்து கிளிக்க போகிறது நல்ல தார்மீகமாக கேளுங்க சார் ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு எலெக்ஷன் வருது இல்லை இது மதச்சார்பற்ற நாடுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல மதச்சார்பற்ற நாடு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் எலெக்ட் பண்ணும்போது உனக்கு முசல்மானும் போட்டிருக்கான் ஹிந்துவும் போட்டிருக்கான் கிறிஸ்டினும் ஓட்டு போட்டிருக்கான் இல்லையா நீ எலெக்ட் ஆன உடனே நீ என்ன பண்ணணும் ஐந்து வருடங்களுக்கு உன் அடையாளத்தை தொலைச்சிரு அப்புறம் நீ பொண்ட பண்ண மறுபடி வா உன் பொண்டாட்டி உள்ள கோயிலுக்கு போகட்டும் எந்த கோயிலுக்கு வேணாலும் உன் சொந்தக்காரன் போகணும் யூ ஷுட் நாட் கோ டு த டெம்பிள் இதை சொல்லுங்க அங்கேருந்து ஒரு இந்திய பிரதம ஒரு பிரதமர் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் உட்காந்து ஹோல் இந்தியா இஸ் அண்டர் சரண்டர் ஒரு மெக்காவுக்கு போகணுன்னா அது சரண்ட அப்போ இந்த நாடு மதச்சார்பற்ற நாடு இல்லைன்னு சொல்லு மதச்சார்பற்ற நாடுன்னு சொன்னால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு என்ன எம்எல்ஏ கேளு எம்பிஏ கேளு மந்திரி கேளு சார் எலெக்ட் பண்ண ஒன்று யூ ஹாவ் டு லூஸ் யுவர் ஐடென்டி யூ ஆர் த காமன் மேன் ஃபார் திஸ் இந்தியா நீ ஒரு பொது மனிதன் இந்தியாவுக்கு ஐந்து வருடங்கள் ஜெயிச்சுட்டீங்கன்னா மறுபடியும் பொது மனிதன் ஐந்து வருடங்கள் தோத்தால் நீ சாதாரண மனிதன் கோயிலுக்கு போ வா உங்கள் மதத்தை வச்சுக்க சொல்லி கேளுங்க சார் உள்ள போக முடியுமா நாங்க போராட்டம் பண்ணலையா நாங்கள் உள்ளே நுழைவோம் அமைதியான மொழி விட்டு அது என்ன இல்லையா சி ஒரு போராட்டம் என்பதும் தன் வெளிப்பாடு என்பதும் நீ அந்த இடம் சொல்லுவேதர அதை உலகத்துக்கு சொன்னால் அப்படி தான் பண்ணுவோம் 
அதுக்காண்டி அங்கே போய் ஏதாவது விளாட்டா பண்ணுறானா பாம்பு வச்சானா இல்லை பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து தீ வச்சு கொடுத்துறானா குடும்பம் ஏறிச்சானா அமைதியான மெழுகு வச்சு ஏற்றி சாத்வீகமாக சொல்லுறான் ஏ இருங்க ரெண்டு வருடம் ரெண்டு ஹலோ டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இதே நினைவு இருந்தாலும் நான் போயிருக்கேன் போகும்போது அதே போலீஸ் வந்து நின்றுச்சு பாரத ராஜா பிளீஸ் நான் ஐம் சாரி வி ஆர் கோ ஹை டீல் தக்க இது வரைக்கும் காந்தி செல்ல வரைக்கும் நான் போயிட்டு ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி விட்டாங்க சாயங்காலம் தான் கட்டி விட்டான் அவ்வளோதானே எல்லா கட்சி தலைவர்களும் போகிறாங்க திருமாவளவனாக இருக்கட்டும் இல்லை சீமானாக இருக்கட்டும் வைகோவாக இருக்கட்டும் எல்லா தலைவர்களும் அவங்க இடத்துல குறிப்பிட்டு அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்துல பண்ணாங்க தடையை மீறி பண்ணாலும் கைது செய்யப்பட்டு விடிக்கப்பட்டாங்க இவர் வந்து இந்த இடத்துல தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் நான் இங்கேதான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி மொழி வாரி மாநிலம் பிரிஞ்சு போதே நீ போயிட்ட சும்மா எல்லாம் கேட்கூடாது